姑娘，我为了你，白日神情恍惚，夜晚辗转反侧。俗话说，神情萎顿，皆为情困。好、啊，这个俗话我倒是没听过，是你自己杜撰的吧？有一字不真，雷神劈了我，电母撕了我，河神吞了我。行了，不许如此晦气。坐吧。啊，谢罗姑娘了。这么说，姑娘心里允许了？允许什么了？呃，允许从今往后，我们俩的关系就是，就是这个，就是这个关系了。呃，也就是说，我再到你这儿来求个什么事儿、什么东西的，你都不会推辞了吧？说吧。那东方说。再次谢过姑娘了，这是干什么？到底是什么事儿啊？请姑娘看在东方朔的面子上，好好接待一下。就是那个商人倪律。你说什么？请姑娘好好接待一下那个商人倪律，看在我东方朔的面子上，你就给他那么一点点甜头就行了。这就是你对我的爱慕。原来你收了他的银湖大厂，就是要找准所有机会，把我往这个满身铜臭的男人怀里推。你看是不是？我就说了，姑娘肯定会误会的。我当然误会，我就要误会。我知道，你表面与我亲近，其实根本没有把我放在眼里。是。我是青楼女子，我下贱，我接客卖笑，我只配送给你的狐朋狗友做玩物。姑娘，你都说到哪儿去了？我是那个意思吗？你只不过对人家哼哧小曲抛两个媚眼而已吗？再说了，真正心意你的谁啊？不是别人，是我东方朔。难道我忍心把你这朵鲜花插在牛粪上去吗？这一切都是为了皇上。等事情完成以后，我会过来的。你来干什么？我会给你表明那个，哪个？莲儿在送客，你给我出去！我我还没说清楚呢，我。哎，莲儿，你怎么也这样？哎，给我出去！哎，罗姑娘，罗姑娘，走，叫你走。那你总得让我把话给说完了吧？我不要听。哼，罗姑娘，我东方朔也是心高气傲之辈。这个世上，哪个姑娘不听了我东方朔的大名，你就跳到我身边来啊？我还告诉你了，就连皇上看上的妃子都舍不得离开我，那个时候还抱着我腿哭过呢。可你倒好，行，既然罗姑娘如此讨厌我东方朔，这辈子我都不会再来打扰你了。告辞。小姐，他真的走了。慢着，三班就晚了。你不是说你早就看准了东方先生会在皇上面前大有作为吗？你跟他交往不就是为了为你父亲报仇吗？可是小姐要是眼过火了，他可就真的走了。我识得准此人，应该舍不得我。我不信，你听，脚步多远了？开门看看。哎，东方朔再次向姑娘问好。林儿，关门。你说什么？你要跟祖母打赌？是奶奶，孙儿不敢跟奶奶开玩笑。皇上，你真以为派几万老弱残兵到边关，就能抵挡得住匈奴的虎狼之师？孙儿有没有百分之百的把握？绝不敢贸然行事。彻儿
，江山社稷是大事，不是小孩子过家家是不可以闹着玩的。虽然此来，也绝不是闹着玩的，就请奶奶，在这张调兵文书上，加盖玉玺吧。呃，玉玺我可以盖，不过我要问你，这个赌是怎么个打法呢？要是匈奴果然退了兵，那就是奶奶输了。从今以后，朝中官员委任就应该由孙儿来出面提调。那如果输的不是我，而是你呢？那孙儿对奶奶就高山仰止，对奶奶的每句话、每个字儿都言听计从。嗯，好。那如果你赢了？一千担以下官员就由你来封赏调遣。才一千担以下呀？怎么，不敢拉倒？好好好，行。不过，一千担以下应该包含一千担才是。跟祖母也讨价还价起来了。好，就依你。一千担以下，且包括一千担在内。哎哎，姑娘，我我我跟你说，我这条腿还顶着大汉朝的半边天呢。你们要是被我卡断了，我你们赔不起的。哎呦，灵儿，用力！啊啊啊啊！你们快回头看，后面有双大眼睛在盯着你们呢，真的。哎，好厉害的大眼睛啊！灵儿，你不信你看呐，快看！一起听到啊！坐住。东方朔，我今日才知道，不光你嘴上功夫了得，原来脸上功夫更加了得。罗姑娘，虽说我东方朔脸皮不薄。可也不是任何刀枪剑戟都可以抵挡得住的盾牌。要是往日，我早已抽身退步了。我经不住姑娘的羞涩。是吗？可你怎么还赖在这儿啊刚才对你说，有一双眼睛在盯着我，我没有骗你，确实是有一双眼睛在盯着我，在呼唤着我。什么眼睛啊？一位将军的眼睛。将军。先帝时候，一位大将军。那时他就驻守在我的老家山东。一年盛夏，他接到朝廷公文，调他换防河南。不料，一进入河南地界，就遇见了黄河决堤，农田未淹，百姓流离失所。本来这一切与将军毫无关系，可他实在不忍眼睁睁地看着。黄河水患，肆虐百姓。他不忍眼睁睁地看着这万千灾民喝瓢栽倒，于是将军毅然下令，停止军队前行，立即冲上大堤，堵塞决口。他把所有的军粮都拿了出来，一粒不剩。分给了这些灾民。可是后来，后来，河堤被堵住了，灾民也被缓解。可将军，将军却因为延误军队行迹，被送拿进京。姑娘。不要再说了！我要说，你知道我说的这位将军就是你的父亲
。你父亲生性耿直，当时在朝廷里对重臣多有开罪，所以后来尽管再三辩解，可还是被朝廷以违抗军令、私分军粮的罪名斩首示众了。我求求你不要再说了。而且你还知道，当时下令杀死你父亲的那个人，就是当朝丞相邓王孙。先生。我与你相识后，一直是在暗中打问你的身世，只是一直不想揭开你心中的这块血痂。你知道吗？你父亲的在天之灵现在正骂着你呢，说你是个只顾自己不顾社稷的小人。你要看在大汉朝千万百姓的面上。你是能助皇上一臂之力的。如果你帮皇上赢得江山，也算是帮了我东方朔。我东方朔，今生今世感激你呀、啊，小姐。大哥，大哥。还是没有大将风度，大哥，我是急呀、啊！我听说姑妈想把分省任命的大权交出去，这这不是糊涂到家了吗？谁输谁赢还不一定呢，你慌什么？可万一……没有万一，哼！皇上只能说的精光，那就算小皇帝输个精光，可他身后那个摇额谋善的王八蛋也太嚣张了吧？嚣张好。看皇帝先封谁一千担的官儿，谁不就是他身后那个摇额毛扇的高参了吗？那我就正好张开手，狠狠一把掐死他。倪兄，三弟，一路多加小心了。放心吧，倪某此去一定不会让罗姑娘失望。奴家早晚祷告，等着倪爷早日归来。<笑>好，好，好，好。昨日一支小曲儿，听得我到现在都浑身受用。李某从匈奴回来以后，还望罗姑娘跟我。倪爷胸存大义，只要为国立功，奴家定当厚报。好，多谢罗姑娘的深情厚意。这，二哥，在家等着好消息吧。哎，这，多加保重啊。姑娘心里委屈了，我愿听任姑娘放。陈平阳参见皇上。都起来吧，姐姐，你叫东方朔速来见朕。快去请东方先生。诺。皇上请。这半个月来，真是茶饭不思，也不知道这东方朔搞的鬼究竟怎么样了。臣请皇上安心，静待边关的佳音吧。那你们都下去吧。姐姐，那子服现在哪儿？朕要见他。皇上现在还不能见魏子服。不。现在边关消息不明，朕是一天一天的受煎熬，就好像是住在油锅之中。见了子夫，说不定这心里还会带来一片清凉。皇上，魏子夫受了很大的惊吓，如今已是惊弓之鸟，臣怕皇上若是硬要相见，他只会受到更大的刺激啊。不会的，朕会安慰他，朕还要当面告诉他。以后再不会有人敢伤害他。皇上，臣禀皇上长公主，小人已把东方朔传到，带他来吧。诺。草民叩见皇上，叩见长公主。起来吧。谢皇上。
董王说，朕可是到现在一直没有接到边关匈奴退兵的消息。你那事儿，到底有几分把握？啊，请皇上放心。草民这是坛子里抓乌龟，手拿把捏跑不了他。朕可是跟太皇太后打了赌的，你要是误了朕，也就是误了你自己的脑袋。皇上，草民是大名鼎鼎的东方朔啊！你说什么？呃，草民的意思是说，如果草民坏了皇上的大事，不用皇上降罪。草民自己就会割下自己的脑袋，双手献上。小姐，快来，快来看呀！咋咋呼呼的，没点女孩子样。快点儿。在想着你吧，打嘴。哎，你别看他一天到头老是胡说八道，可我觉得，他是面带珠相，心中嘹亮。他心里对这眼前的世道清楚着呢。昨天景大侠来的时候，姑娘为什么还要对东方朔继续扮演冷脸呢？应该让景大侠。和东方朔联手起来做大事呀！你不懂，朝廷形势复杂，我这也是双管齐下。那我去把他叫上来，瞧他魂不守舍的样子。干爹，干爹，去病！你让我舅舅带去的鸽子飞回来了。我小姨说，条子上面写了一句话。说。写了一句什么话？干爹，你抓疼我了。那你倒是快说呀！条子说，匈奴退兵了。哎，这匈奴那边总得不到我们中原送去的姑娘，还不知道怎么恼怒呢。听，车儿的脚步声。哎呀，不好了！是不是匈奴打过长城了？奶奶，奶奶，奶奶！莫慌，不要慌，不要慌，有奶奶在这儿坐镇呢。奶奶，边关李广将军发回快报，说匈奴已全线退兵，现在边关已然没事儿了。啊，这，这是真的？千真万确。孙儿就是跑来，特地给奶奶道喜的。哎呀，是奶奶要给你道喜呀、啊！<笑>我的孙儿赢了，祖母输给了孙儿，呃，不算是羞辱。丞相，你说呢？啊，哦，哦，是是是，奶奶，那奶奶当初跟孙儿打过的赌，也应该算数吧？皇上。你现在已经有任命一千担官员的权限了。孙儿，谢过太皇太后。老二，嗯，你这次为皇上立了大功啊！你以后就是人人皆知的大英雄啊！来，我敬你一杯。嗯大哥，这句话是说到我心里去了。谢谢大哥。三弟，咱们得走了，说不定这个时候皇上已经派宫里的公公来召见我。哎，嗨，你急啥呀？怎么不急啊？我就是着急。你的功劳摆在明处，皇上即使闭着眼也不能把它抹去。待会跟前几次一样，皇上再把我给忘了。二哥，是你的躲不掉，不是你的求不来。这次我的功劳，确实是躲不掉。我帮皇上破解了多大的难题，嗯，天大的难题
嗯，什么？嗯，喝酒。嗯嗯。<笑>姐姐，你说他是怎么算到这次匈奴要退兵的呀？他不是算的，昨天他终于说给我听了。这次呢，他用的是釜底抽薪的法子。釜底抽薪？嗯。他让卫青陪着一个叫倪律的商人深入匈奴，这个倪律长期在匈奴边关做买卖，所以跟匈奴的许多贵族关系熟人。这次倪律去匈奴，使命只有一个，那就是大肆散布单于的弟弟要趁单于进攻大汉的机会，发动宫廷政变。单于的弟弟篡位的野心早就路人皆知了，所以单于一听到这个消息。就马上撤兵了。这么简单的反间计，只要读过些兵法的人就该懂得。难怪他不敢早早的给朕交底。虽说人人都知道，但是普通人可是没有这个胆识真正做的。要说胆识，难道朕没有？他东方朔压上的不过是个人的脑袋，而朕压上的。是整个江山的兴亡。皇上圣明，要是没有皇上的信任，他东方朔纵使有三头六臂，也一事无成啊。张骞，这位是林飞啊，东方朔是，司马相如。延安，哎呀，这合着上次被太皇太后赶走的天下俊杰，在这儿给聚齐了。明妃、延安、张骞、梅乘、司马相如，听旨，皇帝诏曰：任。明妃，延安为吏部员外郎，任张骞、梅乘、司马相如为半驾侍郎。臣领旨谢恩，吾皇万岁万岁万万岁。怎么没认你呀、啊啊？对呀、啊，东皇兄啊，回去多读书，来日方长吧。走走走，是走吧。啊，走走啊，我请你喝酒，我不走，不走。你不走，跟这儿待着干嘛呀？对呀，我在这儿等着皇上单独为我办事。东方朔接旨，皇帝诏曰。任东方朔为一百担金马门代招。你真的要离开长安？既然这偌大的长安也没我个立锥之地，我还是回我的山东老家去吧。是啊，你是该走了。你最好现在马上就离开长安城，一刻都别多留。怎么了？连你也要赶我走？我一介风尘之身，岂敢赶走天下高人的东方朔？人家东方朔可是男子汉，大丈夫。嘴巴里说，连皇帝的天下都是他打下来的，那又怎么可能为百折不挠的一条道走到黑呢？这并非我为难而退，他实在是找不着个识货的买主。嗯、这么说，你还是要走？我就是要走。
。东方说：“公鸡头上一块肉，大小是个官，你舍得放弃？”我觉得真可笑。真要走？不要激我！大丈夫说一不二。女儿，对不起你。姑娘，这是怎么了？家父死的时候，我还小，斗贼还有，斩草除根，杀我全家。多亏家父部下相助，我才有幸逃此一劫。我之所以……更名换姓，堕入风尘，忍辱偷生，为的就是有朝一日能够替家父洗清不白之冤。可惜，可惜我不是九尺须眉，男儿之身，不能跻身庙堂，我只能将报仇雪恨的希望寄托在敢于仗义直言、除奸斩恶的志士人人身上。我终于等到，可转眼间，我才明白，原来那只是南柯一梦。所谓天下的大贤才，其实也只不过是不堪一击的普通宦官。我。我特让你失望了，是，是我看错了你，你走吧，我要的不是一个吹牛客，我不走了，我不允许姑娘小瞧你眼前的这个男人，如果有一天我真的跻身庙堂，我首先要消除的。就是斗士一伙，我会为你们全家人报仇雪恨的。我绝不离开长安了，我会兑现我的誓言。都是一派胡言。罗琦姑娘，请不要再侮辱东方朔了。我如有半句是假，就如同这根丝发。先生，你若真有此举，奴家一定先还节操相报。不，不，姑娘，千万不要。你是大将一国，我对姑娘早已是崇敬有加。今日又得姑娘教诲，该下拜的不是你，而是我东方说。东方先生。你这样让我好难过。东方说得罪姑娘，我虽然苦苦的爱慕着姑娘，但我也不是没有自知之明。我知道，我东方说不就是有点心性不专、油嘴滑舌吗？所以才一直没得到姑娘亲眼相加。但是我对姑娘的爱慕，是真心实意的。姑娘，我我真的，哎，我不知道我是多么的，你知道吗？啊！你知道不知道？东东方说。哎，姑娘，哎，姑娘，姑娘，哎，姑娘，哎，姑娘，姑娘，小姐，小姐，请大侠来了。啊，不好，请大侠来了。你怎么了？嗯，嫌弃我是青楼女子？不是，不是，请大侠来了。请大侠来怎么了？他一不懂弹琴，二不懂下棋，傻呆呆的坐在那儿，他不舒服，我还难受呢。你小点声，姑娘，不能乱说。
景大侠可是京城行侠仗义的大侠，他手下还有两千多武艺高强的弟子呢。他不止一次跟我说过，他不准让我对你有这意思，否则他就会用剑，不止，就把我的喉咙给刺穿了。好，快走！哎，哎呦，哎，姑娘，你你干什么去？我现在就找景大侠说，我心里只喜欢东方朔一个人。你轻点行不行？你这是要我的命啊！你干嘛去啊？啊，时辰到了，我要去给皇上说春秋战国史。三弟，哎，你可得好好练练他。这以后大哥有用得着咱们的时候，那得拿得出手啊！哎，哎，哎，大哥，人家的鸟夜里都照着，大哥的鸟夜里还逗着。有时候，画眉也会变成夜莺，专门在晚上发出叫声。不会吧？我还从没听说过。这些天，皇帝的宫殿里就经常在晚上传出画眉声。您是说皇帝封的那几位闲人吗？哎，他们是刚刚被招进京的，不会是在背后给皇帝出主意的人。可其中有一个。他就不是刚刚被招来的。大哥说的是东方朔，就是那个在街头玩杂耍、吹牛皮的小混混。对，听说他一直住在平阳府的马厩里，而我们这几次跟皇帝的教练，都与平阳府有关。如果真的是那个东方朔，皇帝也不可能只封他那一个末等的小官啊。皇帝身边，有一条最喜爱的狗，取名叫西北狼。他不光会给皇帝逗乐子，还会咬人。而且，他还有一个特性，在咬人之前，从来都不叫。叫那些文绉绉的、没趣的笑话，你就别说了。要说，就要说逗人笑的。哀家不怕俗，不怕村，就怕酸。是是是，奴才重讲一个。有一个人生性最孝顺，一，嗯，这是谁来了？连个笑话也不让我听。侄儿叩见姑妈。啊，是丞相跟窦威啊，起来起来，起来吧。你们有什么事啊？嗯，姑妈，侄儿对皇上这次的任官，哎呀，实在搞不懂。哎呀，任一个五百担、六百担的小官，天下乱不了。侄儿不解的是，皇上竟然把一个在街头上玩杂耍的小混混也当成了闲人。哎呀，这大臣们议论纷纷呢、啊，所以侄儿恳请姑妈降旨。将这种骗子撵出庙堂，以清君策。丞相，臣在。你是怎么个看法呢？呃，此人有没有别的其他的本事，侄儿就不知晓了。但是玩个杂耍，讲个笑话，哄人开心的事儿，倒是一流的。那皇上都任他个什么官职了？金马门代诏。哎呀。一个一百担的末等小官嘛，看来皇上还没太糊涂。姑妈圣明，一个没有实职的一百担的小官，就是皇帝养的一个宠物。<笑>养一个小丑比养一个奸臣强得多。而且，姑妈，您闲暇无事的时候，也可以把它传来。讲讲笑话，给您开开心呐！好
，呃，还是丞相想的周到。呃，这个会讲笑话的人，他是怎么个叫法呢？呃，回顾嘛，此人叫东方朔。哦，东方朔，这个名字倒是挺有意思的。你即刻把他带到我这儿来，我倒要见识见识这个大闲人有多大的本事。喏皇上，金马门代招，东方朔为何不在啊？奴才也不知道啊，要不奴才叫人去查一查。嗯。启禀太皇太后，这就是东方朔。就是东方朔，是，来，走近些，你盯住我的眼睛，对，就是这样，盯住他。回太皇太后，微臣是突然被召，来不及沐浴更衣，有无太皇太后的御笔，还望太皇太后多多恕罪啊！<笑>你这个人说话果然有趣，见我这个老婆子，也不是敬宗祠、烧香祭祖，用不着那么讲究的。来人呐，在。给这位代招赐座。说，谢太皇太后。一物为万物，回皇上，找到他了，选他进来见朕。皇上，东方朔将太皇太后给招去了。什么？于是。您猜怎么着？这父子俩就心满意足的空手回家了。皇上驾到！孙儿问祖母的安。微臣叩见皇上。哎，快都起来吧，起来吧！这又不是在朝堂上。谢太皇太后。东方朔，你很识得宫中的路吗？皇上，微臣并不识路，微臣是奉旨祭见太皇太后。皇帝，是我叫他来说笑话的。哎，他说得好，说得很好啊。我看这个东方代招就留在祖母这儿吧。呃，皇帝，你可还有什么说的？祖母啊，这个东方朔呀、啊，其实最拿手的把戏，并不是讲笑话，而是玩人头钻夜壶。什么？人头钻夜壶？就是只要找人把他的脑袋一刀砍下，他那脑袋就会自己滋溜一下钻到夜壶里去了。我那脑袋都砍下来了，以后还怎么吃饭呢？不会，他脑袋多着呢。不如，就让他现在给您玩一次。这儿再好的把戏，祖母也看不见了，我只有用耳朵听了。东方朔，既然朕的祖母都说了，那你就留在这儿吧
，每天好好的伺候太皇太后，要是有一点疏忽，朕就让你在庙堂之上，当着众位大臣的面好好玩一次人头钻夜壶的把戏。微臣遵旨便是。你呀，你呀，这东方朔。他不光是会说笑话，他还有一肚子安邦定国之策呢。皇帝，来来来，你也坐下来听他说说啊。孙儿遵旨。东方朔，微臣在。你把你肚子里边的那些安邦定国之策，赶紧剪两条要紧的，说给皇帝听听。